இதில் ஒரு சிறு இடர்பாடு என்ன என்றால் எப்போதும் தலை தூக்குகிற மொழி பிரச்சனை அறிவியல் கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்தில் அது தான் தோன்றிய ஆங்கிலத்திலேயே அதனுடைய அமைப்புகள் தோன்றின பின்னல் உலகம் முழுவதும் பரவலாக்கப்பட்ட போது அந்தந்த நாடுகளினுடைய மொழிக்கு அவை மாறின ஆனால் இந்தியா போன்ற பல மொழிகளை தாய்மொழியாக கொண்ட தேசத்தில் இந்த அறிவியல் கருவிகள் அவ்வளவு எளிதாக எல்லா மக்களிடமும் சென்று சேரவில்லை அவற்றை எளிமைப்படுத்தும் விதமாக பின்னர் பல தொழில்நுட்ப வல்லமைகள் அதில் புகுத்தப்பட்டன அந்த வழியே செம்மொழி ஆகிய தமிழும் கணினிக்குள்ளும் இணையத்திற்குள்ளும் வந்துவிட்டது கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகள் தொடர்ந்த முயற்சியின் காரணமாக இன்றைக்கு தமிழின் வழியே கணினியையும் இணையத்தையும் வெகு இலகுவாக அணுகி நமக்கு தேவையான ஆதாரங்களையும் சான்றுகளையும் பெற்று நம்முடைய வருமானத்திற்கும் சரி வாழ்வியல் தேடலுக்கும் சரி பல அரிய கருத்துக்களை அதில் இருந்து பெற முடிகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னரேயே கணி கணினி முன்னர் வந்து கணிப்பொறி என்று வழங்கப்பட்டது அந்த கணினி என்கிற பயன்பாடு சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் பரவலாக்கப்பட்ட போது தமிழ் எழுத்துருக்களே கணினியிலும் இணையத்திலும் அவ்வளவாக இடம்பெறவில்லை அதற்கு தனியான மென்பொருளை பொருள் கொடுத்து வாங்கி அவற்றை பதிவிறக்கம் செய்து உள்நுழைவு செய்து அதற்கென தனியான கட்டணங்களை எல்லாம் செலுத்தி அவற்றை பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தது எழுத்தாளர் சுஜாதா அவர்கள் தன்னுடைய படைப்புகளை முதன் முதலாக கணினியிலேயே தட்டச்சு செய்து பரவலாக்கினார் என்கிற ஒரு கருத்து முன்பு இப்படி படிப்படியாக வளர்ந்திருக்கிற இந்த தமிழ் வழி கணினியும் இணையமும் என்று குற்றத்தை தொட்டிருக்கிறது உலக அளவில் அதிகம் பயன்படுத்துகிற கூகுள் என்கிற தேடுபொறியினுடைய ஒரு முக்கியமான நபராக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் மதிப்பிடக்கூடிய உலக மனிதர்களில் ஒருவராக திகழ்கிறார் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட ஒருவர் இவ்வளவு உயரத்திற்கு வளர்ந்திருக்கிறார் என்பதற்கு இந்த கணினி வழி இணைய வழி தமிழ் மொழியின் சிறப்பே சான்றாக அமைகிறது இன்றைய தலை தலைப்பில் நாம் தமிழ் வழியாக கணினியையும் இணையத்தையும் எவ்வாறு அணுகுகிறோம் அவற்றிலிருந்து எத்தகைய பயன்களை நாம் எளிதாக அடைந்து கொள்ள முடியும் மொழி கடந்து அதனை நம் வசப்படுத்துவதற்கு என்னென்ன வழிமுறைகளை நாம் பின்பற்றலாம் அவற்றுக்கான மென்பொருள்கள் என்னென்ன அவற்றை பற்றி ஒரு சிறு விளக்கமாக ஒரு மணி நேரத்தில் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட இயலாது என்றாலும் நேற்றைக்கு உரை வழங்கி இருக்கக்கூடிய முனைவர் இர குணசீலன் அவர்கள் ஒரு அருமையான பாதையை வகுத்து தந்திருக்கிறார் அந்த பாதையின் வழியே சிறு விளக்கங்களோடு சில புதிய கருத்துக்களையும் சேர்த்து இந்த வகுப்பை உங்களுக்கு வழங்க காத்திருக்கிறேன் வகுப்பினுடைய நிறைவு என்பது இந்த மென்பொருள்கள் மற்றும் பல அறிமுகங்களில் இருந்து நீங்கள் புதிதாக ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே ஆகும் வகுப்பு நிறைகிற வேளையில் இதன் மூலம் நான் ஒரு புதிய செய்தியை தெரிந்து கொண்டேன் என்கிற நிறைவு வந்தால் அதுவே இந்த வகுப்பினுடைய நோக்கத்தை உறுதிப்படுத்துவதாக அமையும் இன்றைக்கு கணினியையும் கணினியை விட வேகமாக செல்லிட பேசி என்று சொல்லக்கூடிய அணுகியை கையிலே வைத்துக் கொண்டு நாம் எல்லா அப்ளிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய வழங்கு பொருள்களை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அவற்றில் எவ்வாறு திறமாக செயல்படுவது என்பதை பற்றி இப்போது காணலாம் முறையாக வகுப்பிற்குள் செல்லுகிறோம் காட்சி தெரிகிறதா வணக்கம் ஐஸ்வர்யா 
சார் சொல்லுங்க சார் இல்லங்க சொல்லுங்க ஐயா தெரியுங்க ஐயா தெரியவில்லை காட்சி தெரியலை சார் இப்போ இல்ல 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 சார் ஸ்கிரீன் சேவ் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இல்லங்க இப்போ கிடைக்குதா இப்பொழுது தெரிகிறது நன்றி தெரியுது தமிழை கணினியிலும் இணையத்திலும் பயன்படுத்துகிற போது ஏற்படுகிற முதல் சிக்கல் எனக்கு அதில் அட்டச்சு தை செய்வது சற்று கடினம் என்று பலரும் கூறுவார்கள் அப்போது பலவிதமான வழிமுறைகள் கணினியிலும் இணையத்திலும் வந்துவிட்டன அவற்றை குறித்து இப்போது முறையாக அடிப்படையிலிருந்து தொடங்குகிறோம் கணினியில் தமிழில் எளிய வழியில் தட்டச்சு செய்வதற்கு நிறைய பயிற்சி முறைகள் வந்துவிட்டன முதலில் ஒரு கணினியில் இருக்கிற ஃபாண்ட் என்று சொல்லப்படுகிற எழுத்துரு மற்றொரு கணினியில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது உதாரணமாக பாமினி என்கிற ஃபாண்ட் எல்லோரும் நாம் பயன்படுத்துவோம் இந்த ஃபாண்ட டைப் பண்ணி வேறில் டைப் பண்ணி ஒரு ஃபைலை மற்றொருக்கு அனுப்புகிற போது அந்த கணினியில் பாமினி என்கிற ஃபாண்ட் இருந்தால் தான் அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இல்லாவிட்டால் அது கட்டம் கட்டமாக தெரியும் இந்த சிக்கலை தீர்ப்பதற்காக ஒருங்குறி எழுத்து என்று சொல்லப்படுகிற யூனிகோட் எழுத்துரு உலகம் முழுவதுமே தமிழுக்கு அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதை தான் நம்ம முதல்ல பார்க்குறோம் யூனிகோட் எழுத்துரு என்பது எல்லா கணினிக்கும் பொதுவான ஒரு ஒருங்குறி எழுத்தாக அமைகிறது அதற்கு அப்புறம் ஆய்வாளர்கள் பெரும்பாலும் தங்களுடைய ஆய்வேடுகளை பயன்படுத்துகிற எளிமையான தரவிறக்கம் செய்து கொள்ள முடியும் எளிமையான எழுத்துருவாக பாமினி எழுத்துரு அமைந்திருக்கிறது இதில் இரண்டு வகை ஒன்று ஆர்டிஎஃப் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு பை ரிச் டைப் ஃபார்மட் என்று சொல்லப்படுவது டிடிஎஃப் என்று சொல்லப்படுவது டூ டைப் ஃபாண்ட் அதுதான் நம்ம கீழே இருக்கிற தமிழ் விலங்கோ என்று சொல்லப்படுகிற அந்த எழுத்துருக்கள் கிட்டத்தட்ட இருநூற்று நான்கு எழுத்துருக்கள் தமிழில் கிடைக்கின்றன வேறு வேறு வடிவங்களில் வண்ண வண்ணமாக செய்யவும் வடிவமாக செய்யவும் இந்த தமிழ் விலங்கோ என்கிற ஃபாண்ட் அமைப்பு பயன்படுத்துகிறது அவற்றுக்கான தட்டச்சு முறைகள் தமிழ் நைன்டி என்பதும் பழைய தட்டச்சு என்பதும் பொதுவான தட்டச்சு முறையாக உள்ளது அதையும் பற்றி விரிவாக பின்னர் பார்க்கலாம் இன்னும் அழகான வடிவம் போடக்கூடிய தமிழ் எழுத்துருக்கள் செந்தமிழ் என்கிற பெயரில் இதனுடைய குறியீடு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஎம் இசட் என்று சுருக்கமாக வழங்கப்பட்டிருக்கும் ஆர்ஜிபி என்கிற பெயரிலும் இதே செந்தமிழ் எழுத்துருக்கள் வழங்கப்படுவதை பார்க்க முடியும் இதை இணையத்திலிருந்து இலவசமாகவே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் அவற்றை உள்ளிடுகிற போது ஏற்படுகிற சிக்கலை குறித்து பின்னர் காணலாம் அதை நான் சொல்லிவிடுகிறேன் புதிதாக இப்போது க லகரம் என்கிற ஒரு எழுத்துரு இணையத்தில் வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதுவும் கிட்டத்தட்ட எழுத்து அமைப்புகள் ஏனைய செந்தமிழை போலவே ஆர்ஜிபியை போலவே அமைந்திருக்கிற க லகரம் எழுத்துருக்களும் இதே போலத்தான் அமைந்திருக்கின்றன ஆனால் அவற்றை உள்ளிடுவது சற்று சிரமமாக இருக்கிறது இவற்றையும் பின்னர் பார்க்கிறோம் இது தமிழக அரசின் சார்பில் வழங்கப்பட்ட இலங்கோ தமிழ் நைன்டி நைன் தொண்ணூத்தி ஒன்பது எழுத்து அமைப்பு அந்த வடிவமைப்பை பார்க்கிறோம் கீபோர்டில் ஆங்கிலத்தை வைத்து கொண்டு தட்டச்சு செய்கிற போது எந்த விதமான மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை ஆனால் தமிழ் எழுத்துக்களை தட்டச்சு செய்கிற போது இந்த விதமான மாற்றங்கள் வருகின்றன ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஏக்கு நேர ஆ இருக்கிறது எஸ்க்கு இணையாக இ இருக்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் இணையான தமிழ் எழுத்துக்களை பட்டியலோடு அவர்கள் தந்திருக்கிறார்கள் அதையும் நாம் பார்க்கிறோம் இது இலங்கோ என்கிற அந்த மென்பொருளினுடைய தட்டச்சு வடிவமைப்பை காட்டுவதாக அமைகிறது 
இதிலேயே இளங்கோ தமிழிலேயே மற்றொரு வடிவமைப்பு பழைய தட்டச்சு முறையும் காட்டுகிறது முன்பு இருந்த அந்த எழுத்து முறைக்கும் தற்போது இருக்கிற தட்டச்சு எழுத்து முறைக்கும் உள்ள வேறுபாடு இது பழைய முறையில் தட்டச்சு பயிற்சிக்காக தேர்வுக்கு சொல்லுகிறவர்கள் பயன்படுத்துகிற முறை யாழ் நாக்க என்று சொல்லுவார்கள் இந்த அமைப்பு முறையில் தட்டச்சு செய்கிற ஒரு வழக்கமும் தமிழில் உண்டு இவற்றையெல்லாம் எளிதாக கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு மென்பொருள் உதவுகிறது அதனுடைய பெயர் சென்னை கவிகள் என்பது ஆசான் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ என்கிற தலைப்பில் அமைந்த அந்த மென்பொருள் எளிமையாக எல்லோரும் தமிழை விரைவாக தட்டச்சு செய்வதற்கு கற்றுத்தருகிறது தானே கற்றுத்தருகிறது இதற்கான மென்பொருளை அந்த மென்பொருளை இணையத்திலேயே இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள முடியும் இது நாம் அதை உள்ளீடு செய்த உடனேயே அவற்றுக்கான வடிவமைப்புகளை விரிவாக பேசுகிறது ஒன்று என்ன பலகையில் நீங்கள் தட்டச்சு பயில விரும்புகிறீர்கள் ஆங்கிலமும் கற்றுக்கொள்ளலாம் தமிழ் மொழியில் தமிழ் நைன்டி நைனும் கற்றுக்கொள்ளலாம் தமிழ் பழைய தட்டச்சு முறையும் கற்றுக்கொள்ளலாம் இவற்றுக்கு அடிப்படையான பாடங்களை அதுவே ஒவ்வொன்றாக நமக்கு உடனிருந்து சொல்லித் தருவதை போலவே கற்றுத்தருகிறது அதற்கான கட்டு கட்டளைகளை மட்டும் சரியாக பிறப்பித்துக் கொண்டே செல்ல வேண்டும் இதில் தரப்பட்டிருப்பது முதலாவதாக பார்க்கிற போது திட்டம் என்கிற அமைப்பு இருக்கிறது அதில் பாடத்திட்டங்கள் வரிசையாக தரப்பட்டிருக்கின்றன ஒவ்வொரு வரிசைக்குமான எழுத்து முறைகள் மிக எளிதாக இதை தட்டச்சு செய்ய கற்றுக்கொண்டவர்கள் வெகு எளிமையாக தாங்களே தங்களுடைய கருத்துரைகளை எந்த இணையத்திலும் சரி கணினியிலும் சரி அல்லது எந்த மென்பொருளிலும் தாங்களே தட்டச்சு செய்து கொள்ள முடியும் அதற்கான பாடத்திட்டங்களை இது வரிசையாக தொகுத்து தந்திருக்கிறது அடிப்படை வரிசை நடுவரிசை மேல் வரிசை எண்களின் வரிசை போன்றவற்றை அவை தொகுத்து தந்திருக்கிறது அதற்கான பலகைகள் அருகிலேயே தரப்பட்டிருக்கின்றன தமிழ் நெட் நைன்டி நைன் அந்த எளிமையான முறையில் தட்டச்சு செய்ய விரும்புகிறவர்கள் அதை தேர்ந்தெடுத்து தட்டச்சு செய்து கொள்ளலாம் பழைய தட்டச்சு முறையில் பயில விரும்புகிறவர்கள் அதனை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம் அதை போலவே ஆங்கிலம் என்பதை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டால் ஆங்கிலத்திலும் தட்டச்சு செய்வதை நீங்கள் எளிமையாக்கி கொள்ளலாம் இந்த வழிமுறைகள் எல்லாம் அதுவே கற்றுத்தருகிறது அதற்கு அடுத்து தேர்வும் நடக்கிறது முதலில் அறிமுகமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த விரலை எந்த இடத்தில் எந்த எழுத்துக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை தெளிவாக சுற்றுகிற அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு அது அதுவே கற்று தந்து விடுகிறது இடதுகை பெருவிரல் எந்த எழுத்தை அழுத்த வேண்டும் இடைவெளி என்று சொல்லப்படுகிற ஸ்பேஸ் பாரில் எந்த விரல்கள் இருக்க வேண்டும் என்பனவற்றை பற்றியெல்லாம் இந்த மென்பொருள் மிக எளிமையாக விளக்குகிறது சற்று முயற்சி செய்தால் மிக எளிதாக எல்லாரும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மென்பொருள் இது தமிழ் தட்டச்சுக்காகவே பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட இளங்கோ என்கிற மென்பொருளோடு இணைந்து இது வழங்கப்பட்டது அதற்கு அப்புறமாக நீங்கள் தேர்வு எழுத வேண்டும் அல்லது நான் சரியாக தட்டச்சு செய்ய கற்றுக்கொண்டு விட்டேனா என்கிற ஐயம் பலருக்கு எழுதல எழலாம் அதை நிவர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக அந்த மென்பொருளே ஒரு தேர்வை நடத்துகிறது இதில் சிறு தவறு நேர்ந்தாலும் உங்களுக்கு மணிக்கன் குறை இடது பக்கத்தில் நீங்கள் தட்டச்சு செய்ய வேண்டிய செய்தி தொகுப்பாக தரப்பட்டிருக்கிறது வலது பக்கத்தில் உங்களுக்கான தளம் இருக்கிறது அந்த இடத்தில் நீங்கள் தட்டச்சு செய்து அதற்கான மதிப்பெண்களை நீங்கள் தேர்ந்து கொள்ளலாம் தேர்வு மட்டுமல்ல விளையாட்டும் கூட இதில் அமைந்திருக்கிறது எழுத்துக்களை தட்டி தட்டி விளையாடுகிற குழந்தை விளையாட்டுகளை போல ஒவ்வொரு எழுத்துருக்களையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு மிக எளிதான ஒரு மென்பொருளாக இந்த ஆசான் என்கிற தட்டச்சு மென்பொருள் உதவுகிறது இது தவிர நான் இதை கற்றுக்கொண்டு விட்டேன் இனி நேரடியாக நான் கணினியிலோ இணையத்திலோ தமிழை தட்டச்சு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரு தனியான மென்பொருள் இருக்கிறது இதற்கு பெயர் என்ஹெச்எம் ரைட்டர் என்பது நியூ ஹாரிசன் மீடியா என்கிற ஒரு நிறுவனம் வழங்கி இருக்கிற இது இலவசமாக இணையத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள கிடைக்கிறது இதில் பல வகையான தட்டச்சு முறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன வரிசையா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதற்கான நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்தவுடன் ஒரு மணியை போன்ற ஒரு குறுங்கீடு உங்களுடைய கணினியின் வலது புறத்தில் தோன்றும் அது சாம்பல் நிறத்தில் இருந்தால் என்று இருக்கும் அது அந்த செயல்பாடு இயங்கவில்லை என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் அது மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கிற போது அது இயங்குகிறது என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் 
நீங்கள் எந்த விதத்தில் தமிழ் தட்டச்சை கற்றிருக்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்து நீங்கள் இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ள இலகுவாக அதுவே பல ஏழு ஆறு தட்டச்சு முறைகளை அது அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது தமிழ் நைன்டி நைன் தமிழ் பொலிட்டி குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய திருத்த அமைப்பு முறை எனக்கு இந்த தட்டச்சு முறைகள் எல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நான் எப்படி தமிழில் தட்டச்சு செய்வது என்று கேட்கிற பலருக்கும் இது எளிமையான முறை ஆல் டு என்கிற பொத்தானையை அழுத்திவிட்டு நீங்கள் தமிழில் தட்டச்சு செய்ய வேண்டியதை ஆங்கிலத்தில் அப்படியே அடித்தால் உதாரணமாக ஏ எம்எம் ஏ என்று நீங்கள் தட்டச்சு செய்தால் அது அப்படியே தமிழில் மாற்றி தரப்படுவதற்கு தமிழ் போனிடிக் என்று பெயர் நாம் எளிதாக ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டிருக்கிற தமிழ் ஓல்டு டைப் ரை டைப் ரைட்டர் அது தவிர தமிழ் பாமினி யூனிகோட் முதலிய பாண்டுகளையும் நீங்கள் கணினியிலும் இணையத்திலும் எளிமையாக நீங்கள் தட்டச்சு செய்து விடலாம் இதனால் நமக்கு என்ன பயன் என்று கேட்டால் எப்படி பயன்படுத்துவது என்று கேட்டால் உங்கள் கணினியில் இருக்கக்கூடிய கோப்புகளினுடைய பெயர் பயல் நேர் சொல்றோம் இல்லையா இது பெரும்பாலும் நம்ம ஆங்கிலத்திலேயே தான் வச்சிருப்போம் அதை எளிமையாக உங்களுடைய கோப்புகளினுடைய பெயர்களை தமிழிலேயே நீங்கள் புகுத்திக் கொள்ளலாம் தேடுவதற்கும் எளிமையாக இருக்கும் பயன்பாட்டுக்கும் இது எளிமையாக உதவுகிறது இந்த என்எச்எம் ரைட்டரை நீங்கள் இன்ஸ்டால் செய்து விட்டால் போதும் உங்களுடைய கோப்புகள் கணினியில் உள்ள மற்ற பகுதிகளை கூட நீங்கள் தமிழிலேயே கொண்டு வந்து விட முடியும் இதற்கு அந்த ஒருங்குறி எழுத்து மிக உதவியாக இருக்கிறது சரி நான் இப்போது தமிழ் தட்டச்சு கற்றுவிட்டேன் கணினியிலும் பயன்படுத்துகிறேன் ஒரு கட்டுரையோ அல்லது ஒரு வடிவமைப்பு செய்ய வேண்டிய ஒரு அழைப்புகளையோ நான் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த ஒருங்குறி எழுத்து ஒரே ஒரு எழுத்து அமைப்பை மட்டும்தான் கொண்டிருக்கிறதா என்று பலர் கேட்கக்கூடும் இல்லை இதற்கு மாற்றாக இல சுந்தரம் அவர்கள் தன்னுடைய பங்களிப்பாக ஒரு பத்து எழுத்துருக்களை ஒருங்குறியில் வழங்கியிருக்கிறார் அதனுடைய வடிவமைப்பு இடது பக்கத்தில் இருக்கிறார் நீங்கள் யூனிகோட் பாண்டில் தட்டச்சு செய்து விட்டு இந்த இதுவும் பதிவிறக்கத்திற்கு எளிமையாக இணையத்தில் கிடைக்கிறது இல சுந்தரம் தமிழ் பாண்டி என்று டைப் செய்தால் இணையத்தில் இது இலவசமாக கிடைக்கிறது கிட்டத்தட்ட மற்ற ட்ரூ டைப் பாண்டுகளில் கிடைக்கக்கூடிய அதே வடிவமைப்பில் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு பத்து வடிவங்களை இந்த இல சுந்தரம் அவர்கள் இதில் வழங்கி இருக்கிறார் நீங்கள் எதிலும் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் மைக்ரோசாப்ட் வேர்டு உள்ளிட்ட எந்த மென்பொருளிலும் இந்த எழுத்துருக்களை நீங்கள் எளிமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் இதில் வண்ணம் கூட்டலாம் அதுக்கப்புறம் வடிவமைப்புக்கு ஏற்றவாறு அளவு பெரியது எந்த சிக்கலும் இல்லாத ஒரு எழுத்துருவாக இந்த இல சுந்தரம் அவர்களுடைய எழுத்துரு விளங்குகிறது இணையம் முழுவதும் இப்பொழுது பரவலாக அதை பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் அடுத்த சிக்கல் ஓர் எழுத்தை பயன்படுத்துகிறவர்கள் மற்றொரு கணினிக்கு அதை பகிர்கிற போது ஏற்படுகிற சிக்கல் அது என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது இப்பொழுது முன்பே கூறியதை போல என்னுடைய கணினியில் பாமின் பாண்ட் இருக்கிறது நான் மற்றொருவருக்கு அந்த கோப்பை அனுப்புகிறேன் ஆனால் அந்த கோ கணினியில் பாமினி பாண்ட் இல்லை அல்லது அவருக்கு அது பயன்படுத்த தெரியாத அவர் என்எச்எம் ரைட்டர் மட்டும்தான் பயன்படுத்துகிறார் என்று சொன்னால் உடனடியாக அந்த ஓர் எழுத்துருவை மற்றொரு வகை எழுத்துருவாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய வசதிகளுடன் தற்போது மென்பொருள்கள் நிறைய கிடைக்கின்றன அவற்றில் ஒன்றுதான் முதலில் சொன்ன அந்த என்எச்எம் ரைட்டருடைய அடிப்படையாக விளங்கக்கூடிய மற்றொரு மென்பொருள் என்எச்எம் கன்வெர்டர் என்பது இதுவும் இணையத்தில் இலவசமாகவே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளப்படுகிறது உதாரணமாக நான் சொன்ன டிடிஎஃப் என்று சொல்லப்படுகிற டூ டைப் பாண்டில் இருந்து யூனிகோடுக்கு அல்லது யூனிகோடில் இருந்து டூ டைப் பாண்டுக்கு ஸ்ரீலிபி இலங்கோ கிஸ்கி என்று சொல்லப்படுகிற அந்த வகை எழுத்துருக்களில் இருந்து இவற்றை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் உதாரணமாக இப்பொழுது பன்னாட்டு கருத்தரங்குகள் நடத்துகிற போது குறிப்பிட்ட அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இந்த வகை எழுத்துருவில் அனுப்புங்கள் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த வகை எழுத்துருவுக்கு நமக்கு கட்டச்சு செய்ய இயலாது என்றாலும் பரவாயில்லை நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த எழுத்துருவில் தட்டச்சு செய்து இந்த எழுத்துரு மாற்றியில் அந்த எழுத்துக்களை பின்னர் உங்களுக்கு தேவையான வடிவில் மாற்றிக்கொண்டு அந்த கோப்பை நீங்கள் அப்படியே அந்த கருத்தரங்கத்திற்கு நீங்கள் கோப்பாக அனுப்பலாம் இதுக்கு இந்த என்எச்எம் கன்வெர்டர் மிகுந்த உதவியாக இருக்கிறது அதே போல இணையத்தில் கிட்டத்தட்ட எத்தனை வகையான எழுத்துருக்கள் கீழே தரப்பட்டிருக்கின்றன என்று பாருங்கள் ஒரு யூனிகோட் என்று சொல்லப்படுகிற ஒருங்கு குருவில் நீங்கள் வழங்குகிற ஒரு எழுத்துருவை எத்தனை வகையான எழுத்துருக்களாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்பதையும் அல்லது 
பல வகையான எழுத்துருக்களை நீங்கள் ஒருங்கு குறிக்கு மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்பதையும் இந்த தளம் உங்களுக்கு விவரிக்கிறது பொங்கு தமிழ் என்று சொல்லப்படுகிற சுரதா டாட் காம் என்கிற தளம் இதில் எந்த வேறு எழுத்துருவில் நீங்கள் தட்டச்சு செய்திருந்தாலும் அவற்றை கொண்டு வந்து அந்த எழுத்துக்களை இங்கே கொண்டு வந்து கொடுத்து நீங்கள் வேண்டுகிற வடிவத்தில் யூனிகோடிலேயே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை நம்ம இதில் பார்க்குறோம் பொங்கு தமிழ் என்பது இந்த இணையதளத்தினுடைய பெயர் சுரதா டாட் காம் என்பது அதனுடைய யூஆர்எல் ஐடி நேற்று சொன்ன போது முனைவர் இரா குணசீலனை அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்போது ஒரு நோக்கர் கேள்வி கேட்டார் ஓசிஆர் வந்துவிட்டது ஆனால் சிறு மொழிகளில் தான் ஓசிஆர் மிக சிறப்பாக செயல்படுகிறது தமிழுக்கு இல்லையே என்று இல்லை இல்லை தமிழில் மிக அழகாக செயல்படக்கூடிய ஒரு ஓசிஆர் இணையத்திலேயே கிடைக்கிறது அந்த இணைய முகவரியும் தந்திருக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்பீக்கர் போனில் ஆன் செய்து விட்டு மேலே இருக்கிற ஒரு அந்த மைக் போன்ற ஒரு சிம்பலை நீங்கள் கிளிக் செய்துவிட்டால் போதும் நீங்கள் பேச பேச செய்திகளை பெறுகிற போது அல்லது புதிதாக தட்டச்சு செய்கிறவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை எழுத்து பிழைகள் வரும் ப்ரூஃப் ரீடர் என்கிற ஒரு பொறுப்பே உண்டு பல நாளிதழ்களிலும் பதிப்பகங்களிலும் ப்ரூஃப் ரீடர் என்றே வைத்திருப்பார்கள் எத்தனை பார்த்தாலும் அச்சு பிழைகள் நச்சு பிழைகள் என்று சொல்வார்கள் திருப்பிவிட முடியாத பிழைகள் அந்த அச்சு ஊடகத்தில் பரவலாக காணப்படும் இவற்றையெல்லாம் திருத்துவதற்கு ஆங்கிலத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மைக்ரோசாப்ட் வேர்ட் என்கிற மென்பொருளில் நீங்கள் டைப் செய்கிற போதே அது தானாகவே ஆட்டோமேட்டிக் கிராமர் ஏறுவர் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த இலக்கண பிழை திருத்தி உடனேயே உள் நிறுவப்பட்டிருக்கு ஆனால் தமிழ் சொற்களை பிழை திருத்துவதற்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்று கேட்டால் நாவி என்கிற தமிழ் சந்தி பிழை திருத்தி நமக்கு உதவுகிறது இதுவும் இணையத்தில் எளிமையாக யாவரும் பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய வகையில் நீச்சல் காரன் அவர்களால் இது தயாரிக்கப்பட்டது என்று நினைக்கிறேன் அதே போல வாணி என்கிற பிழை திருத்தியும் பயன்பாட்டுக்கு உள்ளது ஓரளவுக்கு குறிப்பிட்ட சொற்களை மட்டும் சந்திப்பிழை ஒற்றுப்பிழை முதலானவற்றை திருத்தி நாம் பிழை இல்லாமல் தட்டுச்சு செய்வதற்கு உதவுகிறது யாரிடம் சென்று யோசனை கேட்கலாம் என்று தயங்கிக் கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு தாங்களே தங்களுடைய தட்டச்சு செய்த கருத்துக்களை திருத்திக் கொள்வதற்கு இந்த இரண்டு தளங்களும் உதவுகின்றன அதை போலவே நான் முன்பு கூறியதைப் போலவே பழைய நூல்களை தட்டச்சு செய்வதற்கு கடினமாக இருக்கிறது அல்லது சற்று வேகமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது என்று ஓசியார் சொல்லப்படுகிற கோப்புகளை முதலில் ஜேபே இஜி என்று சொல்லப்படுகிற ஜாயின் எக்ஸ்பர்டிச்சர் கிராஃபிக்ஸ் மட்டும்தான் இந்த கோப்பு பயன்பட்டது படமாக எடுத்து அதனை பதிவேற்றம் செய்தால் அவற்றை எழுத்துருவாக மாற்றி தருகிற ஒரு அருமையான தளம் இந்த தமிழ் கோசியார் இப்போது பிடிஎஃப் வழியிலும் போட்டம் டாக்குமெண்ட் பை வடிவிலும் நாம் பதிவேற்றம் செய்தால் வலது பக்கம் நாம் ஏற்றிய கோப்பினுடைய வடிவம் இருக்கிறது அந்த எழுத்துருக்களை நாம் தொடுவதற்கு மட்டும்தான் முடிய அந்த எழுத்துருக்களை நாம் தனித்தனியாக மாற்ற முடியாது ஆனால் இந்த தமிழ் கோசியார் ஒவ்வொரு எழுத்தையும் மறுடி அதை எழுத்து கோப்பாகவே நமக்கு வழங்குகிறது அங்கேயே வைத்து நாம் பிள்ளையையும் திருத்திக் கொள்ள வாயிலாக இரண்டு தளங்களாக பிரித்து தந்திருக்கிறார்கள் அதையும் நாம் இந்த தளத்தில் நாம் செஞ்சு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் தமிழ் ஓசியார் என்பது தமிழக அரசின் சார்பாக நிறைய இலவச மென்பொருள்கள் தமிழிலேயே கிடைக்கின்றன அவற்றை தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் தொடர்ந்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த இணையதளத்தினுடைய நாம் இப்போது நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தலைப்பில் அமைந்த பெயரிலேயே அது இருக்கிறது கனி தமிழ் என்றே அந்த தலைப்பிட்டு இருக்கிறது நிறைய மென்பொருட்களை அவரவருக்கு தேவையான வகையில் ஒரு முறை பயன்படுத்தி பார்ப்பதற்காகவாவது இந்த இணையதளத்திற்கு நீங்கள் சென்று பார்க்கலாம் தமிழ் தட்டச்சு வடிவங்கள் அவற்றுக்கான பலகை முறைகள் அவற்றை பயன்படுத்துகிற மென்பொருள்கள் முதலியவற்றை பற்றி எல்லாம் இந்த தளத்தில் 
நிறைய தந்திருக்கிறார்கள் இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்து செய்து நம்முடைய கணினியில் பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளலாம் இதை போலவே எழுத்துருக்கள் எழுத்துருக்கான தட்டச்சு முறைகள் அவை பயன்படுத்தும் முறைகள் பற்றி மிக நீண்ட ஒரு பட்டியலே இருக்கிறது தமிழ் மென்பொருள்கள் என்கிற தலைப்பில் அதுவும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தினுடைய அந்த இணைய பக்கத்திலேயே தரப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது தேவைப்படுவோர் இந்த இணையதளத்திற்கு சென்று எளிமையாக தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் எந்த விதமான பதிவோ கட்டணமும் கிடையாது அவரவர் தேடலுக்கு தகுந்தவாறான மென்பொருள்கள் நிறைய கிடைக்கின்றன சரி இப்போது நாம் தட்டச்சு செய்து கொள்ள கற்றுக்கொண்டு விட்டோம் அடுத்ததாக வேறு வகையில் எப்படி இணையத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் தமிழுக்கு அது எந்த வகையில் உதவும் என்று கேட்கிறவர்களுக்கு ஆய்வு தேடலில் இருக்கிறவர்களுக்கு தமிழில் இணைய அகராதிகள் நிறைய வந்துவிட்டன குறிப்பாக பால்ஸ் மின் அகராதி என்று சொல்லக்கூடிய நீங்கள் ஒரு சொல் அல்லது இரண்டு சொற்களை தந்தால் அந்த சொல்லுக்குரிய முழு சொற்களையும் எழுத்துக்களுக்குரிய முழு சொற்களையும் தேடி பார்த்து அவற்றை கண்டறிந்து தரக்கூடிய வசதிகள் தேடு பொறிகளாக அவற்றில் செருகப்பட்டிருக்கின்றன தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்திலே வழங்கப்பட்டிருக்கிற தமிழ் இணைய அகராதிகளினுடைய பட்டியல் ஒரு சிறு குறிப்பாக மட்டும் தந்திருக்கிறேன் ஒரு பட்டியல் பெரிதாக நீள்கிறது எத்தனை விதமான தமிழ் இணைய அகராதிகள் இருக்கின்றன அவற்றை எளிமையாக தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுகிற முறையையும் அந்த தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகத்தின் கல்விக் கழகத்தினுடைய தளத்திலே நாம் காண முடிகிறது அதனை தொடர்ந்து இன்றைக்கு தமிழில் எந்த ஒரு சொல்லை தேடினாலும் அல்லது எந்த பெயரை தேடினாலும் குறிப்பிட்டு முதலில் வந்து நிற்கிற ஒரு உலகு தழுவிய இணையதளம் என்று சொன்னால் தமிழ் விக்கிபீடியா பள்ளியில் படிக்கிற குழந்தைகளிலிருந்து தொடங்கி ஆய்வாளர்கள் முனைவர் பட்டம் மேற்கொள்ளுகிற ஆய்வாளர்கள் வரையிலும் எல்லோரும் பயன்படுத்துகிற ஒரு ஒப்பற்ற கட்டற்ற கலை களஞ்சியமாக விளங்குகிறது தமிழ் விக்கிபீடியா உலக மொழிகளோடு பலவிதமான இணைவுகளையும் சேர்த்து கொண்டு போட்டி போட்டு கொண்டு தமிழ் மொழியில் இருக்கிற செய்திகளை உலகம் முழுவதும் பரப்பி கொண்டிருக்கிறது தமிழினுடைய மரபு பண்பாடு கலை கல்வி என அனைத்து துறைகளையும் சார்ந்த பதிவுகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிற ஒரு தளமாக தமிழ் விக்கிபீடியா விளங்குகிறது இது ஒரு பெரிய சிறப்பு என்ன என்று சொன்னால் இதை பயன்படுத்துவதற்கு பெறுவது மட்டுமல்ல தருவதற்கும் இது வழிவகுக்கிறது நீங்கள் எப்படி இதற்கு உறுதுணை புரியலாம் என்பதை தொடர்ந்து நாம் காணலாம் அதனுடைய திட்டங்கள் நிறைய இருக்கின்றன தமிழ் விக்கிபீடியாவினுடைய திட்டங்கள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன டிக்ஷனரி என்று சொல்லக்கூடிய ஓர் எழுத்தை அல்லது ஒரு சொல்லை கொண்டு அதற்கான விளக்கத்தை தேடி தருகிற அந்த அகராதி திட்டம் தமிழ் விக்ஷனரி என்கிற பெயரில் இடம்பெறுகிறது செய்திகள் தமிழில் விக்கி செய்திகள் இருக்கின்றன விக்கி மூலம் விக்கி நூல்கள் விக்கி மேற்கோள்கள் போன்றவை இருக்கின்றன அவற்றை குறித்து சற்று விரிவாக சம்பந்தமான ஒரு சொல்லை நிறுவனங்களை போலவும் விக்கியில் செய்திகள் இடம்பெறுகின்றன இதில் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால் நீங்களும் செய்தி எழுதலாம் என்று அந்த விக்கி செய்திகளுக்கு கீழாக இடம்பெற்றிருக்கிறது நமது ஊரில் நமது பகுதிகள் சார்ந்த செய்திகளை நீங்கள் எழுதுவதற்கு இது உங்களை அழைக்கிறது தமிழில் கட்டச்சு செய்யவும் கருத்துக்களை உருவாக்கவும் உங்களுக்கு பயிற்சி இருந்தால் போதும் தமிழில் நீங்கள் விக்கியில் இடம்பெறலாம் என்பதை இந்த விக்கி செய்திகளின் மூலமாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் அதனை தொடர்ந்து பார்க்கிற போது விக்கி மூலம் ஆய்வாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய கருவூலமாக விளங்குகிறது எண்ணற்ற தமிழ் நூல்கள் பல துறை சார்ந்த தமிழ் நூல்களை இங்கே பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறார்கள் அவற்றையெல்லாம் தேடி நீங்கள் கண்டறிந்து கொள்ளலாம் பல நூலகங்களுக்கு சென்று வரிசை முறை பார்த்து நீங்கள் நூல்களை தேட வேண்டிய அதே முயற்சியே இங்கும் நீங்கள் செய்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் வகை வகையான நூல்கள் துறை சார்ந்து ஒவ்வொரு நூலையும் அவர்கள் வரிசைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அதனுடைய ஆசிரியர் வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு உள்ளிட்ட அந்த நூலே உங்களுக்கு பிடிஎஃப் வடிவில் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது 
ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதிய நூலை எடுத்து அதை அறிமுகம் செய்கிறார்கள் இந்த அறிமுக வேளையிலும் நீங்கள் பங்கெடுத்துக் கொள்வதற்கு அது ஒரு கூட்டு முயற்சியாக உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பினை விக்கி மூலம் என்கிற கருவூலம் வழங்குகிறது தொடர்ந்து பார்க்கிற போது விக்கி நூலகம் இதுவும் அதை போலவே அமைந்திருக்கக்கூடியது என்னென்ன நூல்கள் தமிழில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன இது வரைக்கும் தொகுக்கப்பட்டுக் கொண்டே வருகிறது கணக்கில் அடங்காத நூல்கள் இந்த தளத்தில் காண கிடைக்கின்றன இன்னும் சொல்ல போனால் நூலகத்திலே கிடைக்காத சிதைந்து போன பழைய நூல்களினுடைய தொகுப்புகளும் இந்த நூலகத்திலே காட்சிக்கு நிறுவப்பட்டிருக்கின்றன துறை சார்ந்த வகையில் அவன் அவற்றினுடைய தொகுப்பு இடம்பெற்றிருக்கிறது இதில் உங்களுடைய புத்தகங்களும் கூட இடம்பெறலாம் அல்லது நீங்கள் படித்த அல்லது நீங்கள் பயன்படுத்திய பழைய நூல்களை கூட இதில் பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளலாம் நீங்களும் இணைந்திடுவீர் என்கிற அந்த அழைப்பு இந்த விக்கித்தளத்திற்கு நம்மை வரவேற்கிறது அதையும் பார்க்கிறோம் தொடர் தொடர்ந்து விக்கி மேற்கோள்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு சான்றோர் அறிஞர் உலக புகழ் பெற்றவர் அவர்களுடைய மேற்கோள்கள் பொன்மொழிகளாக பழமொழிகளாக விளங்குகிற உலகத்தினுடைய பல்வேறு பகுதியில் வழங்கப்படுகிற அத்தனை செய்திகளையும் தொகுத்து தருகிற விக்கி மோர் மேற்கோள்கள் என்கிற பகுதி ஆய்வாளர்களுக்கும் சரி பள்ளியில் படிக்கிற எளிய வகுப்பில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் சரி பல புதிய செய்திகளை தொகுத்து வழங்குகிறது இவற்றில் உங்கள் பகுதியில் இருக்கிற பழமொழிகளை நீங்களும் அதில் பதிவு செய்வதற்கு வாய்ப்பும் இருக்கிறது அந்த சான்றோர் பெருமக்களினுடைய பெயர்கள் வலது பக்கத்தில் இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது புதிய பக்கங்கள் என்னென்ன மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன என்பதையும் அவர்கள் தொகுத்து தந்திருக்கிறார்கள் ஒருவர் குறித்த அவர் கூறிய மேற்கோளை தேடுவதற்கும் அவருடைய பொன்மொழிகளை பயன்படுத்துவதற்கும் இந்த தளம் நமக்கு அணுகுவதற்கு பேரு உதவி செய்கிறது அதை போலவே நாமும் எழுதலாம் வாருங்கள் என்கிற அழைப்பு விக்கிபீடியாவில் இருந்து கிடைக்கிறது தமிழ் தட்டச்சு செய்ய தெரிந்து ஒரு கட்டுரை வடிவமைப்பு தெரிந்தால் போதும் ஆய்வாளர்கள் முதலில் செய்ய வேண்டியது முதல் எழுதி பழக வேண்டும் என்று சொன்னால் இணையத்தில் எழுதி பழக வேண்டும் என்று சொன்னால் எளிமையாக விக்கிபீடியாவிற்குள் சென்று நீங்கள் எழுதுவதற்கு அவர்களே பயிற்சி பெறுகிறார்கள் அதனுடைய கொள்கை தொழில்நுட்ப அமைப்பு முதலியவற்றை தந்து அறிவிப்புகளை அவர்களே தருகிறார்கள் ஆல மரத்தடி என்று அதற்கு பெயர் மணல் தொட்டி என்று குழந்தைகளை அந்த காலத்தில் அஹ் கரம் பிடித்து சிலேட்டில் எழுதுவதற்கு முன்னால் எப்படி மணலில் எழுத பயிற்சி தருவார்களோ அதை போலவே அவர்கள் பயிற்சி தருகிறார்கள் அந்த பயிற்சியை விக்கிபீடியாவில் இருந்து நீங்கள் கட்டுரைகள் எழுதுவதற்கு தொடங்கலாம் மேற்கோள் சான்றோல் சான்றன் விளக்கம் இவற்றையெல்லாம் எப்படி தருவது என்கிற பயிற்சிகள் அந்த தளத்தில் தரப்படுகின்றன தமிழை பயன்படுத்துகிறவர்கள் தமிழில் ஆய்வு மேற்கொள்ளுகிறவர்கள் இந்த தளத்தில் சென்று கட்டுரை வடிவமைப்பதற்கு கற்றுக்கொள்ள எளிமையாக இருக்கிறது அதை போலவே விக்கி பீடியாவில் நம்முடைய பங்களிப்பையும் செய்தால் அவர்கள் அதற்கான அங்கீகாரம் நிறைய தருகிறார்கள் குறிப்பாக உங்களை பயனர் என்கிற விக்கிபீடியர்கள் வரிசையில் சேர்த்து கொண்டு அஹ் உங்களை பற்றிய விவரங்கள் எல்லாம் அதில் தொகுத்து உங்களை பற்றியும் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆதலால் நீங்களும் இந்த விக்கிபீடியாவில் பங்கெடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது உங்களை பற்றிய செய்திகள் குறிப்பாக நீங்கள் சார்ந்த பகுதிகள் அஹ் போன்ற செய்திகளை நீங்கள் விக்கிபீடியாவில் பதிவேற்றம் செய்ய முடியும் கட்டுரை எழுத தெரிந்தால் போதும் அவற்றில் நீங்கள் பங்கெடுக்க முடியும் இது தவிர இணையதளங்களில் எப்படி தமிழை பயன்படுத்துவது என்று பார்க்கிற பொழுது தேடு பொருள்களாக விளங்கக்கூடிய கூகுள் யாகு மொசிலா ஃபயர்பாக்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இணையதளங்கள் தேடு பொருள்களில் இப்போது தமிழிலேயே அந்த கருத்துருக்கள் வந்துவிட்டன பயில் என்பதை கோப்பு என்றும் அஹ் பதிவிறக்கம் செய் என்றும் இப்படியாக எல்லாமே தமிழில் மாறி இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இணையதளங்களில் வந்திருக்கிறது தமிழுக்கு முன்னுரிமை கிடைத்திருக்கிறது அதனால் தமிழை படித்தவர்கள் ஆங்கிலம் தெரியாது என்கிற ஒரு காரணத்தினால் கணினியில் இருந்து நீங்கள் இணையத்தில் இருந்து நீங்கள் விலகி சென்று விட முடியாத அளவிற்கு கணினியும் இணையமும் தமிழை கைகூப்பி வரவேற்கிற ஒரு நிகழ்வை நாம் பார்க்கிறோம் கூகுள் டாகு மொசில் ஃபயர்பாக்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ் போன்ற இந்த இணைய தேடுதள பொறிகள் தமிழிலேயே இயங்குகின்றன என்பதையும் பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து நாம் ஏதேனும் ஒரு ஆய்வுக்கு ஒரு சொல்லை தேடுவதற்கு அல்லது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்தை தேடுவதற்கு நமக்கு முக்கியமான தேவை குறிச்சொற்கு நீங்க தமிழ் கட்டச்சு செய்திருந்தால் மட்டுமே முடியும் அந்த குறிச்சொற்களை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றி விரிவாக ஒரு அஹ் கூகுள் தோ தேடல் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்லுகிறது சில சமயம் நாம் தேடுகிற கருத்து உரு கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்காது 
ஏதே ஏதேனும் ஒரு சொல்லுக்குள் சென்று அது மாட்டி இருக்கும் அதனால் அந்த குறிச்சொற்களை சரியாக கட்டச்சு செய்து தேடுகிற பழக்கத்தை இந்த கூகுள் தேடல் வழங்குகிறது நாம் தேடுகிற அந்த குறிப்பிட்ட கருத்துருவை சென்று அடைவதற்கு இந்த குறிச்சொற்கள் கீவேர்ட்ஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைப்பார்கள் அந்த கீவேர்ட்ஸை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று இந்த கூகுள் தேடல் கற்றுத்தருகிறது பெரும்பாலான தமிழ் ஆய்வாளர்கள் நூலகத்தை தாண்டி வேறு நூல்களை பார்ப்பதில்லை என்கிற ஒரு குறையை போக்குவதற்காகவே தமிழில் மின் நூலகங்கள் நிறையப்பட்டிருக்கின்றன குறிப்பாக தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் இதற்காக ஒரு தனி பகுதியை ஒதுக்கி இருக்கிறது என்னென்ன நூல்கள் தமிழில் காண கிடைக்கின்றன ஒரு பெரும் பட்டியல் இருக்கிறது ஒரு கருவூலமாகவே அது விளங்குகிறது நூல்கள் மட்டுமல்லாமல் பண்பாட்டு காட்சியகமாக புகைப்படமாக காணொலிகளாகவும் காண கிடைக்கின்றன அரிய வகையான சுவடி காட்சியகமும் இந்த தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தில் பதிவில் இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் இரண்டு வகையான நூல்கள் அமைப்பு அங்கே தமிழ் இணைய மின் நூலகத்தில் காண கிடைக்கின்றன நூலகத்தில் கிடைக்காத அரிய வகையான நூல்கள் கூட இந்த இணையதளங்களில் கிடைக்கின்றன விரைவாக தங்களுடைய ஆய்வை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறவர்கள் கூடுதலாக ஆய்வை மேற்கொள்ள விரும்புகிறவர்கள் பலவிதமான தலைப்புகளில் அமைந்த இந்த நூலக பகுதிக்குள் சென்று தாங்கள் விரும்புகிற தலைப்புகளில் பொறுமைகளில் கருத்துக்களை தேடுவதற்கு இந்த தமிழ் மின் நூலகங்கள் உதவுகின்றன அவற்றில் முதன்மையாக விளங்குவது தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் அதனை தொடர்ந்து ப்ராஜெக்ட் மதுரை என்கிற ஒரு இணையதளமும் இருக்கிறது இது யூனிகோடு பாண்டூருவில் தமிழில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நூல்கள் சங்க காலத்திலிருந்து தொடங்கி சமகாலம் வரைக்குமான நூல்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுநூறு நூல்களுக்கு சுரையாமல் அந்த தொகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன எளிமையாக பாடல் வரிசையாக உரை விளக்கங்களோடு கூடிய அவை இல்லாமலும் எளிமையாக எளிய வகையிலான கோப்புகளாக தரவிறக்கமும் செய்து பார்த்து கொள்ள முடியும் அல்லது நேரிலேயே இணையத்திலேயே நீங்கள் அதனை கண்ணுற முடியும் எழுத்து பிழை இல்லாமல் தரவு செய்து பார்க்க விரும்புகிறவர்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் மதுரை என்று சொல்லப்படுகிற மதுரை தமிழ் இலக்கிய மின் தொகுப்பு திட்டம் பெரிதும் உதவி புரிகிறது இதனையும் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் இது தவிர்த்து சர்வதேச இணைய நூற்களஞ்சியம் என்று சொல்லப்படுகிற இன்டர்நெட் ஆர்கியூஸ் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை மொழிகளினுடைய நூல்கள் மட்டுமல்ல நூல்கள் சார்ந்த காணொலிகள் மென்பொருள்கள் வலைத்தளங்கள் எல்லா மொழிகளிலும் உள்ள எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து தருகிற ஒரு பெரிய களஞ்சியமாகவே விளங்குகிறது அரிய பல நூல்கள் இந்த தளத்தில் காண கிடைக்கின்றன தேடி கண்டு அடைவதுதான் மிக சிரமமாக இருந்தாலும் தமிழில் தட்டச்சு செய்ய தெரிந்தவர்களுக்கு அந்த நூலினுடைய முதற்பகுதி அந்த நூலினுடைய கன அளவு தரவிறக்கம் செய்யக்கூடிய கோப்பினுடைய அளவு ஆசிரியர் பெயர் முதலான அத்தனையும் விரிவாக தேடு பொறியில் தரப்பட்டிருக்கின்றன ஆய்வு மேற்கொள்ளுகிற ஆய்வு மாணவர்களுக்கு இது ஒரு அருமையான கருவூலம் என்று சொன்னாலும் மிகையாகாது அதில் இணைய தலங்களும் குறிப்பிட்ட சொல்லை குறித்த அல்லது குறிப்பிட்ட தலைப்பை குறித்த இணைய தலங்களும் அவற்றுக்கான மென்பொருள்களும் காணொலிகளும் ஆடியோ பதிவுகள் ஒளி அமைப்பிலான பதிவுகளும் கூட இதில் நீங்கள் இதில் பயனராக சேர்ந்து கொள்ள முடியும் அதற்கும் அவர்கள் வழி கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதனையும் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய பழைய நூல்கள் ஏதேனும் பீடிய பகுதியில் இருந்தால் இதில் நீங்கள் பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளக்கூடிய வசதியையும் தந்திருக்கிறார்கள் இதை போலவே அமெரிக்காவில் இருந்து இயங்கக்கூடிய மற்றொரு நூல்களின் தொகுப்பிடமாக விளங்கக்கூடிய ஸ்கிரைப் டாட் காம் என்று சொல்லப்படுவது எண்ணற்ற நூல்களை தன்னுள்ளே அடக்கிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த ஸ்கிரைப் டாட் காம் தற்கால எழுத்தாளர்களுடைய நூல்களில் கூட இந்த இணையத்தில் காண கிடைக்கின்றன இதில் ஒரு வசதி என்னவென்றால் முப்பது நாட்களுக்கு நாம் எளிமையாக இதை இலவசமாக படிக்க முடியும் கூடுதலாக வேண்டும் என்று சொன்னால் இதில் நீங்கள் உறுப்பினராக வேண்டும் அந்த உறுப்பினரும் இலவசமாகவே செய்து கொள்ளக்கூடிய வசதி இருக்கிறது உங்களுடைய நூல்களையும் பிறர் படிப்பதற்கு தருவ வேண்டும் என்று சொன்னால் உலகத்தில் உள்ள பலருக்கும் இதை பரப்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய கருத்துக்களை உங்களுடைய நூலை அதற்கும் இந்த இணையதளம் ஸ்கிரைப் டாட் காம் வழிவகை செய்கிறது உங்களுடைய நூல்களை இதில் இலவசமாக பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளலாம் சரி இப்பொழுது நாம் ஆய்வுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் பெரும்பாலான ஆய்வு மாணவர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் 
தங்களுடைய ஆய்வு கட்டுரையாக இருந்தாலும் சரி ஆய்வேடாக இருந்தாலும் சரி தாங்களே அதை முயற்சி மேற்கொண்டு தட்டச்சு செய்யாமல் எங்கேனும் சென்று ஒரு நிறுவனத்திலே அல்லது ஒரு வியாபார கடையிலோ சென்று தந்து அவர்களுக்கு தமிழ் தெரியாது கணினி தட்டச்சு மட்டும் தெரியும் எழுத்து பிள்ளைகளோடு தட்டு தடுமாறி செய்து தருகிறவற்றை வாங்கி வந்து பணத்தை தந்து அவற்றை திருத்தி படுகிற பாடுகளை பார்த்திருக்கிறோம் இல்லை இல்லை இனிமேல் இந்த வகுப்பை கண்டவர்கள் எங்களுடைய கோப்புகளை எங்களுடைய ஆய்வுகளை எங்களுடைய கட்டுரைகளை நாங்களே தட்டச்சு செய்து கொள்ள முடியும் என்கிற நம்பிக்கையை இதில் ஏற்படுத்தும் எளிமையான தட்டச்சு வழிமுறைகளை பொழியாய்த்து அதே வழியில் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இலவசமான மென்பொருள்கள் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு எல்லோரும் பயன்படுத்துகிற எளிமையான மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு இதில் தமிழை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று முன்னரே சொல்லியிருக்கிறேன் ஒருங்கு குறி எழுத்தை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ஹெச்எம் என்று சொல்லப்படுகிற நியூ ஹாரிசன் மேரி மீடியாவின் உடைய அந்த மென்பொருள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து எண்பிக்கு குறைவான அந்த மென்பொருள் அதை தரவிறக்கம் செய்துவிட்டு நீங்கள் எளிமையான உங்களுக்கு தெரிந்த தட்டச்சு முறையில் நீங்கள் எளிமையாக மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் டைப் செய்யலாம் எனக்கு எந்த விதமான தட்டச்சு முறையும் தெரியாது என்று கவலைப்படுகிறவர்களுக்கும் வழி இருக்கிறது பொனிட்டிக் என்று சொல்லக்கூடிய ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சு செய்தால் தமிழில் தட்டச்சு செய்ய தமிழில் மாற்றி தரக்கூடிய அந்த மாற்றியும் இந்த எண்ணச்சம் ரைட்டரில் கிடைக்கிறது நீங்கள் உங்களுடைய கட்டுரைகளை இதிலேயே வடிவமைக்கலாம் இன்னும் கூடுதலாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த மென்பொருள்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்கிற விளக்கங்களும் காணொலி யூடியூப் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தளத்தில் காணொலி வகையில் இலவசமாகவே விளக்க உரையோடு கிடைக்கின்றன எப் எப்படி பயன்படுத்துவது குறிப்புரை எழுதுவது சாந்தன் விளக்கங்கள் தருவது துணை நூற் பட்டியல்களை எவ்வாறு சேர்ப்பது படங்களை எவ்வாறு உள்ளிடுவது தலைப்புகளை எவ்வாறு சரி செய்வது போன்ற எளிமையான விளக்கங்களை ஷார்ட் கட் என்று சொல்லக்கூடிய குறுக்கு வழிகளையும் அது எளிமையான தமிழிலேயே கற்றுத்தருகிறது அதற்கான விளக்கங்களும் நீங்கள் யூடியூப்பில் சென்று காணலாம் அதே போலவே ஆய்வேட்டை வடிவமைப்பதற்கு மைக்ரோசாஃப்ட் தவிர வேறு ஏதேனும் மென்பொருள் இருக்கிறதா என்று கேட்பவர்களுக்கு அடிப்படையான நூல் வடிவமைப்பு உள்ளிட்ட பல செய்திகளை கற்றுத்தருகிற எளிமையான மென்பொருள் இணையத்தில் இலவசமாகவே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள கிடைக்கிறது அடோப் பேஜ் மேக்கர் என்பது அடோப் என்கிற மென்பொருள் வடிவமைப்பினுடைய முதற்கட்ட மென்பொருள் இது எளிமையாக பக்கங்களை வடிவமைப்பு செய்து கொண்டு தமிழில் இதனை அழகாக பயன்படுத்தலாம் இடது பக்கம் அந்த மென்பொருளை பயன்படுத்துவதற்கான கருவிகளும் அதற்கான துணை கருவிகளும் வலது பக்கத்திலும் இப்படியாக இடம்பெற்றிருக்கிற இவற்றில் பக்கங்களை வரையறை செய்து கொண்டு நாம் ஆய்வேட்டை கூட இதில் நீங்கள் தயார் செய்து விடலாம் மிக எளிமையான அதே நேரத்தில் நமக்கு மிகவும் பயனுள்ள வகையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய மென்பொருள் அடோப் பேஜ் மேக்கர் அதனை தொடர்ந்து நவீன வடிவமைப்பு இப்போது மாறிவிட்டவர்கள் அடோப் இந்துசைன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மென்பொருளை பயன்படுத்துகிறார்கள் இதுவும் தமிழ் எழுத்துருக்களை பயன்படுத்துவதற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கிறது வடிவமைப்புக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கக்கூடியது அடோப் இந்துசோன் என்ற மென்பொருள் தெரியும் இன்றைக்கு உலகத்தையே கலக்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு மென்பொருள் இதிலும் தமிழில் எளிமையான முறையில் அழகான முறையில் வடிவமைப்பு செய்து கொள்ள வழிமுறை இருக்கிறது இப்போது நான் சொல் சொன்ன மென்பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் எளிய சுருக்கமான அளவில் விளக்க உரைகளோடு கூடிய நூல்கள் பல பதிப்பகங்களில் கிடைக்கின்றன கற்பகம் புத்தகாலயம் கண்ணதாசன் பதிப்பகம் உள்ளிட்ட பல பதிப்பகங்கள் அந்த மென்பொருளோடு கூடிய சீடி குறுந்தொட்டு வடிவில் நூல்களாக கிடைக்கின்றன மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றன அவற்றையும் நீங்கள் வாங்கி பயன்பெறலாம் இது தவிர இணையத்தில் இதனை பயன்படுத்தி பலனடைந்த பலரும் தங்களுடைய அனுபவங்களையும் தாங்கள் கற்றறிந்த அந்த வெற்றிகரமான செய்திகளையும் இணையத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அவற்றையும் நீங்கள் தேடி பார்த்து கொள்ளலாம் உங்களுடைய ஆய்வு கட்டுரையாக இருந்தாலும் சரி ஆய்வேடாக இருந்தாலும் சரி நீங்களே வடிவமைப்பதற்கு நான் இப்போது காட்டியிருக்கிற இந்த மென்பொருள்கள் மிக இனிய வகையில் உங்களுக்கு உதவி புரியும் அதனை தொடர்ந்து மேலும் நீங்கள் காண்பதற்கு இணைய வகை இணைய தளத்தில் நிறைய தமிழை குறித்த மென்பொருள்கள் காண கிடைக்கின்றன அவற்றையும் நீங்கள் தேடி பார்த்துக் கொள்ளலாம் முதலில் தட்டச்சு பயிற்சியில் நீங்கள் தொடங்குகிற அந்த தொடக்கம் 
ஒரு கட்டுரையாளராக கட்டுரையாளராக இணைய வழியில் நீங்கள் உங்களுடைய கட்டுரைகளை எழுதுவதற்கும் மேல் ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்கும் மிகுந்த துணை புரிவதாக அமையும் அதற்கு இந்த தமிழ் வழியான கணினியும் இணையமும் உதவி புரியும் என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இன்னும் விரிவாக சொல்வதற்கு நிறைய செய்திகள் இருந்தாலும் காலம் கருதி இந்த பயிலரங்கத்தினுடைய இரண்டாம் நாள் வகுப்பினை இத்துடன் நிறைவு செய்வதற்கு முன்னால் இந்த அருமையான வாய்ப்பை வழங்கியிருக்கக்கூடிய அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மாண்பமை துணைவேந்தர் ஐயா அவர்களுக்கும் பதிவாளர் ஐயா அவர்களுக்கும் கலைக்குள முதன்மையர் ஐயா அவர்களுக்கும் தமிழ் பண்பாட்டு மையத்தின் இயக்குனர் அம்மா அவர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு பொறுமையோடு இந்த வகுப்பு சற்று தாமதமாக தொடங்கினாலும் கனிவோடு காத்திருந்து இதனை செவிமடுத்துக் கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த வகுப்பினை நிறைவு செய்துகிறேன் ஐயங்களும் வினாக்களும் தங்களிடமிருந்து எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறேன் வணக்கம் கேட்கிறதா வணக்கம் சார் சொல்லுங்கம்மா வளர்மதி தமிழ்துறை எஸ்எஃப்ஆர் காலேஜி சார் சிவகாசி சொல்லுங்க சொன்னீங்களா சார் ஆமா இதெல்லாம் சொன்னீங்களா சார் நன்றி <laughs> 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 கேள்விகளுக்காக காத்திருக்கிறேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நம் என் பேர் அமுதாங்க எங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது நீங்க இந்த பயிற்சி கொடுத்திருக்கிறது ஒரு ஊக்கம் அளிக்கக்கூடிய விதத்துல அமைஞ்சிருக்கு சார் நாங்க வந்து ஒவ்வொரு முறையும் டைப் பண்றதுக்கு வெளியில போய் பனிரெண்டு ரூபாய் கொடுத்து அதை டைப் பண்றதுக்கு திரும்ப போய் வாங்கி வர்ற அந்த அலைச்சல் எல்லாம் இது நீங்க இப்ப சொல்லி கொடுத்த இந்த பொறுமையா தெளிவா ஒவ்வொரு இதுவும் விளக்கி விளக்கி விளக்கங்களை வந்து கொடுத்து நீங்க சொல்லியிருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப ஆறுதலாவும் இருக்கு நாங்க இனி இப்ப கத்துக்கக்கூடியவங்க வந்து இத ஒண்ணுன்னா சிறுக சிறுக உள்ள போய் எங்களுக்கு ஒரு பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதாவது ஆங்கிலம் வந்து அஹ் புரிஞ்சுகிட்டு அந்த அளவுக்கு நம்ம போக முடியாது நீங்க இப்ப தமிழ்ல வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் மென்பொருட்கள் இருக்குன்னு சொன்னனால நாங்க அதெல்லாம் வாங்கி பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி சார் நன்றிம்மா நன்றிம்மா இதற்கான இணையதளங்கள்ல அது இலவசமாகவே கிடைக்கிறது நீங்க அதை வந்து தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் நன்றாக இருந்தது குணசேகர ஐயா நேற்றும் சிறப்பாக பாடம் நடத்தினார் உங்களிடம் கேட்பதற்கு ஒரே ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா நீங்க சொன்னீங்களா தமிழ் ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட் டாக் கன்வர்த்தர் அது நான் வந்து என்னுடைய திறன்பேசியில கடந்த ஒன்றரை வருடங்களாகவே வந்து நான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறேன் நான் எதை தட்டச்சே செஞ்சு பழகலைங்க ஐயா அதுலயே பேசி அப்படியே கட் காபி பேஸ்ட் கொடுத்து போட்டுருவேன் மகிழ்ச்சி இந்த முறை வந்து நாம இந்த விக்கிபீடியால எழுதும் பொழுது அப்படியே கையாளலாமா அதை வந்து விக்கிபீடியா அக்செப்ட் பண்ணுமா அவங்க திருத்துவதற்கு அவங்க ஒரு கட்டுரைகள் இருக்கிற நீங்க விக்கிபீடியாவில் எழுதுறதுக்கு தயங்க வேண்டாம் உங்களுடைய கருத்துக்களை திருத்துவதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் ஒரு குழு இருக்கு 
சரிங்கய்யா பதிவு செய்வது இலவசம் தான் உறுப்பினராக சேருவதற்கு நீங்க கட்டுரையாளராக சேருவதற்கு அதனால நீங்க தயாரான கட்டுரைகளை எழுதலாம் ஒரு தலைப்பிட்டு அவங்களே வழிகாட்டுவாங்க மணல் தொட்டி என்கிற பகுதிக்கு சொல்லீர்கள் என்றால் அதுக்கான வழிமுறைகள் தரப்பட்டிருக்கும் சிறப்பான வகுப்பு பயன் தரக்கூடிய வகையில் அமைஞ்சிருச்சு வணக்கம் ஐயா மாசிலாமணி ஆசிரியர் திருத்தணி வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க இரண்டு நாள் வகுப்புகள் எங்களுக்கு கணினி தமிழ் இணைய வழி பயிலரங்க சிறப்பானதாக இருந்தது இந்த இரண்டு நாளில் ஒரு மணி நேரத்தில் எங்கள் தரக்கூடிய தகவல்களை சரிவாக எங்களுக்கு விளக்க உரையிடம் கொடுத்தீர்கள் மிக்க நன்றி இருந்தாலும் இந்த பயிற்சி எங்களுக்கு நடைமுறையில் போகும்போது பல சிக்கல்களை உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அது சமயம் உங்களை தொடர்பு கொள்வதற்கும் கண்டிப்பாக அதற்கான யூடியூப் லிங்க் என்கின்ற ஒரு அமைப்பை நீங்கள் இந்த அமைப்பின் சார்பாக எங்களுக்கு வழங்கினால் நாங்கள் எங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற இடர்பாடுகளை அந்த யூ யூடியூபின் வழியாக பார்த்து சரி செய்து நாங்கள் நீங்கள் கூறிய அனைத்து வழிமுறைகளையும் பின்பற்றி கணினி தமிழில் நாங்கள் வல்லமை பெற ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் என்பதை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிற நன்றி ஐயா கண்டிப்பாக ஐயா நன்றி என்னுடைய தொலைபேசி எண்ணையும் மின்னஞ்சல் முகவரையும் உங்களுடைய கருத்துறை பகுதியிலேயே இட்டு விடுகிறேன் நீங்கள் எந்த சந்தேகம் என்று சொன்னாலும் உடனடியாக நீங்கள் கேட்டு தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் விரிவான விளக்கங்களையும் நாம் சேர்ந்து தேடலாம் என்னென்ன இடைஞ்சல்கள் இருக்கிறது என்பதை நாம் சேர்ந்து தேடி அதற்கான தீர்வுகளையும் கண்டறியலாம் நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி ஐயாக்கள் யாரேனும் கேள்விகள் சார் ஃபீட்பேக் லிங்க் எப்போ சார் ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க சத்தமாக கேளுங்கம்மா சார் ஃபீட்பேக் லிங்க் எப்போ சார் ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க இந்த பயிலரங்கத்திற்கு ஃபீட்பேக் லிங்க் கொடுக்கப்படவில்லை பதிவு படிவம் நீங்கள் பூர்த்தி செய்தாலே போதும் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா மீண்டும் மரி ஜோசப் தான் பேசுறேன் சொல்லுங்க பாத்தீங்களா அந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் உருவாக்குறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பயிற்சி பற்றி கொடுங்களேன் கண்டிப்பாக அடுத்து அது முயற்சி செய்யறோம் ஐயா தமிழில் எப்படி வந்து இந்த வழங்கி செய்தல் அப்படிங்கறத செயலிகளை உருவாக்குதலை சந்தி பயிலரங்கு கொடுக்கறதுக்காக ஆமாங்க ஐயா வழிகாட்டுவதற்கும் பயன்படும் எனக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த செயலிகளை உருவாக்குவதற்கு தனியாக ஒரு சாப்ட்வேர் வேணும் அது வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் கொடுத்துதான் நாம வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொன்னாங்க ஐயா அதனால அந்த முயற்சியை நான் விட்டுட்டேன் கண்டிப்பா அதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம முன்னெடுப்போம் அதுக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறதையும் தொடர்ந்து பார்ப்போம் ஐயா நன்றிங்க <laughs> 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 கவனித்தவர்களுக்கு கண்டிப்பாக உடனடியாக சான்றிதழ் வழங்கப்படும் நன்றி ஐயா நன்றி 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 ஐயா பார்வையாளர்கள் தங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரியை தயவு செய்து கருத்துறை பக்கத்தில் பதிவு செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் வேறு ஏதேனும் கேள்விகள் ஐயங்கள் இருந்தால் கேட்கலாம் ஐஸ்வர்யா சார் சொல்லுங்க சார் 
நிறைவு செய்து கொள்ளலாமா அம்மா சங்கில நம்ம நிறைவு செய்துடலாமா மேம் இல்லை நீங்கள் நிறைவு செய்து கொள்ளுங்கள் சார் குணசீலன் ஐயா இருக்காரா இணையத்தில் இருக்காரா இல்லை இல்லை நீங்களே நிறைவு செய்து கொள்ளுங்கள் சார் காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் பண்பாட்டு நாங்கியம் நிகழ்த்திய இரண்டு நாள் பயிலரங்கில் இரண்டாம் நாள் நிகழ்வு நிகழ்வு இனிதே நிறைவுறுகிறது இந்த அருமையான வாய்ப்பை தந்திருக்கிற அனைவருக்கும் பொறுமையோடும் மிகுந்த ஆர்வத்தோடும் தொடர்ந்து தமிழ் பண்பாட்டு மையத்தினுடைய நிகழ்வுகளை செவிமடுத்துக் கொண்டிருக்கிற கண்டு கொண்டிருக்கிற நோக்கர்கள் அனைவருக்கும் இனிய நந்தியை தெரிவித்துக் கொண்டு தொடர்ந்து தமிழ் பண்பாட்டு மையம் வழங்க இருக்கிற பல்வேறு கருத்தரங்குகளையும் பயிலரங்குகளையும் இணைந்து பயன்பெறலாம் என்பதையும் வேண்டுகோளாக கேட்டுக் கொண்டு இன்றைய இந்த பயிலரங்கத்தை நிறைவு செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அனைவருக்கும் இனிய நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா நன்றி Gracias.